ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റിവർബറേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എസ് സി ആർ ടി സിലബസിൽ കേരള ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈനായി വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം മറ്റുള്ള സിലബസിൽ നിന്നും കേരള സിലബസിലേക്ക് മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും നിലവിൽ കേരള സിലബസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്കൂളിലേക്ക് മാറാനും ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ അപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിൽ സമ്പൂർണ്ണ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സമ്പൂർണ്ണയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കയറാം ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ് സമ്പൂർണ്ണ ഡോട്ട് കൈറ്റ് ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ രണ്ട് പോർട്ടലുണ്ട് ഒന്ന് ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ രണ്ട് ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ എന്ന പോർട്ടൽ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പുതുതായി അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ അതായത് നിലവിൽ കേരള സിലബസിൽ അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കേരള സിലബസിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ എന്ന ഈ പോർട്ടലിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിലവിൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലോ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലോ എസ് സി ആർ ടിയുടെ സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിലോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നും വേറൊരു സ്കൂളിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന ഈ പോർട്ടലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജില്ലയിൽ നിന്ന് അതേ ജില്ലയിലേക്ക് തന്നെ മാറാം അതല്ല ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വേറൊരു ജില്ലയിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ കഴിയുന്നതാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിലവിൽ എറണാകുളത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സ്കൂളിൽ നിന്നും അതേ ജില്ലയിൽ വേറൊരു സ്കൂളിലേക്ക് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ജില്ല വിട്ട് വേറൊരു സ്കൂളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് നിന്നും കാസർഗോഡ് വന്ന് പഠിക്കണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണ് ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടാണ് പുതുതായിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എയ്ഡഡ് ഗവൺമെൻറ് പ്രൈവറ്റ് മൂന്ന് സ്കൂളുകളിലേക്കും അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ എന്ന ഈ പോർട്ടലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പോർട്ടൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ കാണാം ഇതിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിസ് പോർട്ടൽ ഇസ് ഓൺലി ഫോർ ന്യൂ അഡ്മിഷൻ പുതിയതായിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഈ ഒരു പോർട്ടൽ നിലവിൽ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ റിക്വസ്റ്റ് പി സി ഓൺലൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഫുൾ നെയിമ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കറക്റ്റ് നെയിമ് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണുള്ളത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഫുൾ നെയിം മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷനലാണ് ദെൻ നാഷണാലിറ്റി ഇന്ത്യ എന്ന് ഓൾറെഡി ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നാഷണാലിറ്റി വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ജെൻഡർ കൊടുക്കുന്നു മെയിൽ ഓഫ് ഇമെയിൽ റിസൈഡിംഗ് ഇൻ ഹോസ്റ്റൽ അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ആധാർ കാർഡ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡ് നമ്പർ അടിക്കാൻ ഇവിടെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നോ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് കാർഡ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും ദെൻ അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏത് സ്കൂളാണോ ചേരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഏത് സ്കൂളാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചേരേണ്ടത് ആ സ്കൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സപ്പോസ് ഞാൻ സി എം എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ വേണ്ടത് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് റിലീജിയൻ റിലീജിയൻ ഏതാണോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി എന്നുള്ള കാറ്റഗറി കാസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് മാൻഡേറ്ററി അല്ല ഓപ്ഷനലാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ പാരൻ ഡീറ്റെയിൽസ് മദർ അമ്മയുടെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിലും കൊടുക്കുന്നു
നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിൽ കുട്ടിയുടെ പേര് അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പേര് മൊബൈൽ നമ്പർ ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതായത് കഴിഞ്ഞ അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കൂൾ മാറുന്നത് വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ചില ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മുടെ റീസൺ ആ റീസൺ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു നിലവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജില്ല ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നിലവിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജില്ല സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് ഏത് സ്കൂളാണോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സ്കൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു സപ്പോസ് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് ത്രിപ്പൂർ ഇത്ര എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ ആകേണ്ട ജില്ല ഏതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് നിന്നും സപ്പോസ് കോഴിക്കോട്ടേക്കാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും അവിടെ ഏത് സ്കൂളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാറേണ്ടത് സപ്പോസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പെരുമോളം എന്നുള്ളൊരു സ്കൂൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റഫറൻസ് നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസുകൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ള ഈ ലിങ്കിൽ പോയാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ റഫറൻസ് നമ്പറും മൊബൈൽ നമ്പറും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പിന്നീട് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് ഡാഷ് ബാസ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും സ്റ്റാറ്റസും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ട